வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக அருள் செல்வி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பூசி போடும் பணியை நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு மருந்து பாதுகாப்பானது நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் கொண்ட விஞ்ஞானிகள் மருத்துவர்கள் குழு அறிவிப்பு பிரதமரின் திறன் இந்தியா திட்டத்தின் மூன்றாவது கட்டம் இன்று துவக்கம் நாடு முழுவதும் எட்டு லட்சம் இளைஞர்கள் பயன்பெற வாய்ப்பு இந்தோனேஷியாவில் இன்று காலை பயங்கர நடுக்கம் கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி குறைந்தபட்சம் ஏழு பேர் உயிரிழப்பு பிரிஸ்பேனில் நடைபெறும் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நான்காவது டெஸ்ட் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது ஆஸ்திரேலியா விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பூசி போடும் பணியை நாளை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைக்க உள்ளார் உலகிலேயே மிகப்பெரிய அளவில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நாட்டில் நடைபெற உள்ளது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் மூவாயிரத்து ஆறு மையங்களில் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு மையத்திலும் முதல் நாள் நூறு பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் சுகாதார பணியாளர்கள் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட முன்கள பணியாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் முதற்கட்டத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளது இதற்காக நாடு முழுவதும் ஏராளமான முன்கள பணியாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களது பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி போடும் பணியை ஒருங்கிணைப்பதற்காக ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து என்ற இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய அழைப்பு மையமும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று குறித்த விவரங்கள் மட்டுமல்லாமல் தடுப்பூசி குறித்த விவரங்களும் இதில் தெரிவிக்கப்படும் நாடு முழுவதும் முதற்கட்ட தடுப்பூசி போடுவதற்கான கோவிஷீல்டு கோவாக்சின் தடுப்பு மருந்துகள் போதுமான அளவு இருப்பு உள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் தற்சமயம் கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் நாளை முதல் கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கப்படுவதையொட்டி மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை வழங்கியுள்ளது இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள அமைச்சகம் இரண்டு தவணையாக வழங்கப்படும் தடுப்பூசி ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது தடுப்பூசி வழங்கப்படுவது குறித்த தகவல் மற்றும் தரவுகள் உரிய அதிகாரிகளுக்கு உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே தடுப்பூசி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி மையங்கள் மருந்துகளை பரிமாறிக் கொள்வதற்கு அனுமதி கிடையாது உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளாக மத்திய சுகாதாரத்துறை வழங்கியுள்ளது கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க இந்தியா அங்கீகரித்துள்ள இரு தடுப்பு மருந்துகள் மிகவும் பாதுகாப்பானது என்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் கொண்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் சீரம் மருந்து நிறுவனம் தயாரித்துள்ள கோவிஷீல்டு மற்றும் பாரத் பயோடெக்கின் கோவாக்சின் ஆகிய இரண்டு தடுப்பு மருந்துகளும் அவசர பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது நாடு முழுவதும் நாளை கொரோனா தடுப்பு மருந்து செலுத்தும் பணி தொடங்கவுள்ள நிலையில் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் குழு பாதுகாப்பானது என அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த இரண்டு தடுப்பு மருந்துகளும் பாதுகாப்பானது என்பது பரிசோதனையில் தெரியவந்ததை அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் கொண்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் குழு இவ்விரு தடுப்பு மருந்துகளும் பாதுகாப்பானது என்று அறிவித்துள்ளது பிரதமரின் திறன் இந்தியா திட்டத்தின் மூன்றாவது கட்டம் இன்று துவங்குகிறது நாடு முழுவதும் அறுநூறு மாவட்டங்களில் இத்திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் நாடு முழுவதும் எட்டு லட்சம் இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக நாடு முழுவதும் எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் இருநூறு ஐஐடி நிறுவனங்களில் இந்த பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சீர் செய்ய இப்பயிற்சி பெரிதும் உதவும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி திறன் இந்தியா திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பரவல் அச்சம் காரணமாக இந்த ஆண்டு தலைநகர் தில்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வெளிநாட்டு தலைவர்கள் பங்கேற்க மாட்டார்கள் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது 
புதுதில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா இதனை தெரிவித்தார் இந்தியா வங்கதேசம் இடையே ஐம்பது ஆண்டுகள் உறவு நீடிப்பதை நினைவுகூறும் வகையில் இந்த ஆண்டு குடியரசு தின பேரணியில் அந்நாட்டின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தில்லி ராஜபாதையில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழா பேரணியில் வங்கதேசத்தின் நூற்று இருபத்தி இரண்டு வீரர்கள் பங்கேற்கும் அணிவகுப்பும் இடம்பெறும் என்று அனுராக் ஸ்ரீவஸ்தவா தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றின் போது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு காலத்தை பயன்படுத்தி நாடு முழுவதும் சுகாதார கட்டமைப்புகள் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் சுகாதார பணியாளர்களின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் அனைவருக்கும் சுகாதார வசதிகள் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் தொடர்பாக காணொலி காட்சி வாயிலாக நேற்று நடைபெற்ற கருத்தரங்கம் ஒன்றில் பேசிய அவர் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட தனிநபர் பாதுகாப்பு உடை முகக்கவசங்கள் ஆகியவற்றால் நாடு தன்னிறைவு பெற்றதோடு வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளது என்று கூறினார் சுகாதார சேவையை பெறுவதில் வசதி படைத்தவர்களுக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை குறைப்பதில் அரசு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சுயசார்பு இந்தியா என்பதை வெளிநாட்டுப் பொருட்களை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் உலகமே ஒரு குடும்பம் என்ற தத்துவத்தை உலகிற்கு போதித்த நாடு இந்தியா என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் பொருளாதாரத்தில் சுயசார்பை எட்டும் ஒரு நாடுதான் உலகின் மிகச்சிறந்த நாடாக இருக்க முடியும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குகிறது இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் முதல் நாள் உரையாற்றவுள்ளார் மத்திய பட்ஜெட் அடுத்த மாதம் முதல் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது பல்வேறு துறைகளின் மானிய கோரிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதன் மீது விவாதங்கள் நடைபெறும் பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதியுடன் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் முதற்கட்ட அமர்வு நிறைவடையும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை தெரிவித்துள்ளது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி தொடங்க உள்ளது அரசு அலுவல்கள் உட்பட பல்வேறு விஷயங்கள் அந்த கூட்டத்தொடரில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது வரும் பதினேழாம் தேதி நடைபெறவிருந்த இம்முகாம் பின்னர் நடைபெறும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதன்படி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேசிய நோய் தடுப்பு தினமான இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி முறைப்படி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தொடங்கி வைக்கிறார் பிறந்த குழந்தை முதல் ஐந்து வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு மருந்து அளிக்கப்பட உள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநில சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர்களுக்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ஸ்டார்ட் அப் சர்வதேச மாநாட்டில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினாறாம் தேதி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா என்ற திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார் இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் துவக்குவதை ஊக்குவிக்க ஏராளமான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இத்திட்டத்தின் ஐந்தாவது சர்வதேச மாநாடு புதுதில்லியில் இன்று மாலை துவங்குகிறது தி பிரரப் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சர்வதேச மாநாடு என அழைக்கப்படும் இந்த மாநாட்டில் இருபத்தி ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலதிபர்கள் வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் இந்த மாநாட்டில் நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் கலந்து கொண்டு ஸ்டார்ட் அப் தொழில் அதிபர்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் அமைச்சகத்தின் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத்துறை இந்த மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது தமிழகம் உட்பட நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உணவு தானியங்களின் கொள்முதல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் தமிழ்நாடு உட்பட இருபது மாநிலங்களில் விவசாயிகளிடமிருந்து குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு அரசு தொடர்ந்து கொள்முதல் செய்து வருவதாக செய்திக்குறிப்பு ஒன்றில் தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு நெல் கொள்முதலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளித்துள்ளது கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி வரை ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும் போது கூடுதலாக இருபத்தி ஏழு புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டில் இதுவரை பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மட்டும் இருநூற்று இரண்டு மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தவிர தமிழ்நாடு ஆந்திரா மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் மெட்ரிக் டன் கொப்பரை தேங்காய் கொள்முதல் செய்யவும் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது
நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு தகவல்களை தற்போது காணலாம் கொரோனா தடுப்பூசி மிகவும் பாதுகாப்பானது அதிக திறன் மிக்கது கொரோனா பாதிப்பை தடுக்கக்கூடியது கோவிந்த் தளத்தில் பதிவு செய்த சுகாதார பணியாளர்கள் முன்கள பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு முதல் கட்டமாக இந்த தடுப்பூசி போடப்படுகிறது இந்த தடுப்பூசியை இரண்டு டோஸுகளாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் முதல் டோஸ் எடுத்துக்கொண்ட பிறகு மூன்று முதல் நான்கு வாரங்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் குறிப்பிட்ட தேதியில் இரண்டாவது டோஸ் மருந்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசியை தவறாமல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது கட்டாயமாகும் இந்த தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முன்பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும் பதிவு செய்யாதவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட மாட்டாது இருப்பின் அடிப்படையில் தடுப்பூசி போடப்படும் என்பதால் தங்களுக்கான வாய்ப்பு வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் இந்த தடுப்பூசி வெளிச்சந்தைகளில் கிடைக்காது இது தொடர்பான போலியான விளம்பரங்களை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பின்னரும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் முகக்கவசம் அணிதல் கைகளை கழுவுதல் உள்ளிட்ட வழிமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் முறையாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்பவர்களுக்கு தொற்று பாதிப்புக்கான வாய்ப்பு பெருமளவு குறைகிறது தடுப்பூசிக்கு தயாராகவும் நம் உடல் நலத்தை காப்பதுடன் தேசத்தின் நலனையும் காப்போம் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை வீதம் தொன்னூற்று ஆறு அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் இறப்பு வீதம் மிகவும் குறைந்த ஒன்று புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதமாக உள்ளது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் மத்திய மாநில அரசுகளின் தீவிர நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கொரோனா பரவல் வேகம் குறைந்து வருகிறது இந்நிலையில் புதிதாக பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் பதினேழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழாக பதிவாகியுள்ளது தற்போது இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று மூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக அறுநூற்று அறுபத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து இதுவரை இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது எண்ணூற்று இருபத்தாறு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கையும் இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்து இருநூற்று பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது நேற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து இதுவரை மாநிலத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று நூற்று தொன்னூத்தைந்து பேருக்கும் கோவையில் எழுபத்தி ஏழு பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கும் இந்நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உலகளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது கோடியே முப்பத்தி நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று எழுபத்தாறாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை பலியானோர் எண்ணிக்கையும் இருபது லட்சத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை ஆறு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையோ தடுப்பூசி வரவிருப்பதையோ கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் 
या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है कोरोना पीड़ी उलगते मुखकवे सयुधम उणर्व अधिकान <laughs> विवसाय पयुक्तमार तूतकुड़ तिरनवेलीवटप सेदमें विवसाय नई पारवर तूत अलूलकूटे अलग नीलग्रिवट मूं इंडिया तूमानी दिव्यालीवीशील तूमंडल उदमंडलि नगर आर सुनम सामूं मुख्यमंत्री मीरापूर मेरी पत्व सर्वदेश त्रेपा बंगा 
இந்த ஆண்டின் திரைப்பட விழா வங்கதேசத்தின் தந்தை என போற்றப்படும் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் நூறாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி அவருக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது இந்த திரைப்பட விழாவில் எழுபத்தி மூன்று நாடுகளைச் சார்ந்த இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுகிறது நாளை தொடங்கி இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை இந்த திரைப்பட விழா நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விழாவின் ஒரு பகுதியாக புகழ்பெற்ற திரைப்பட இயக்குநர் சத்யஜித் ரே அவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் அவரின் திரைப்பணி மற்றும் வாழ்க்கை குறித்த கருத்தரங்கம் மற்றும் விவாத அரங்கம் நடைபெற உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சத்யஜித் ரேவின் புகழ்பெற்ற படைப்புகளான பதர் பாஞ்சாலி அபர்ஜித்தோ ஜல்சாகர் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுகிறது மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டங்களை எதிர்கட்சிகள் அரசியல் காரணங்களுக்காக எதிர்ப்பதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற துக்ளக் வார இதழின் ஐம்பத்தோராவது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் விவசாயிகளின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டே விவசாய சட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டதாக அவர் விளக்கம் அளித்தார் தேர்தல் நேரத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் சந்தை கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட வேண்டும் விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை நாட்டின் எந்த பகுதிக்கும் கொண்டு சென்று விற்பதற்கான வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்த கட்சிகள் தற்போது மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டங்களை எதிர்ப்பது ஏன் என்று அவர் வினவினார் you speak and you write out in your own manifesto that reforms will be brought in you yourself say in black and white that apmc has to go it needs changes you yourself in your manifesto say that essential commodity act has to is is an age old law which needs to be amended you yourself say that farming and contract farming has to be legislated you don't have the political will you don't have the political uh, which i'll say the 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 uh, not only political will but political courage to take decision but it is prime minister modi who takes decision and brings the farmers law in favor of the farmers முன்னதாக சென்னை மதுரவாயலில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற நம்ம ஊர் பொங்கல் திருவிழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தமிழகம் வளர்ச்சி பாதையில் செல்வதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி செய்துள்ளதாகவும் தமிழகம் ஒரு ஆன்மீக பூமி என்றும் உலகிலேயே மிகவும் பழமையான மொழி தமிழ் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பதினான்காவது நிதி ஆணையம் தமிழகத்திற்கு ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளது என்றும் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியில் மத்திய அரசு அதிக அக்கறை காட்டுவதையே இது எடுத்துக்காட்டுவதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் முப்பது லட்சம் பெண்களுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ஜே பி நட்டா தெரிவித்தார் in this namo oru pongal this is a festival of farmers the andatas who have taken care of us and it is a festival which the whole country celebrates and it has got a special meaning in tamil nadu and i find myself to be blessed to be here in the soil of tamil nadu to celebrate this pongal festival todarvadu ulaga cheedigal இந்தோனேஷியாவில் இன்று காலை பயங்கர நெருக்கம் ஏற்பட்டது இந்தோனேஷியாவின் மேஜினி நகரத்திற்கு ஆறு கிலோமீட்டர் வடகிழக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நெருக்கம் ரிக்டர் அளவுகோளில் ஆறு புள்ளி இரண்டாக பதிவாகியுள்ளது இந்த நெருக்கத்தின் போது கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்ததில் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி ஏழு பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அறுநூற்று பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர் 
தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது கொரோனா தொற்றிலிருந்து அமெரிக்க மக்களை மீட்க ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று அதிபராகி தேர்வாகியுள்ள ஜோ பைடன் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தி அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு தனது அரசுக்கு போதிய கால அவகாசம் இல்லை என்று கூறியுள்ளார் மேலும் பொதுமக்களின் சுகாதாரம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை வளர்த்தெடுப்பது மிகவும் அவசியமானதாக உள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்றை வீழ்த்தி பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் இனவெறிக்கு எதிராக செயல்படவும் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்றும் அமெரிக்க மக்களை அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சீனாவில் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் உலக சுகாதார அமைப்பு குழுவினர் இருவர் கொரோனா தொற்று காரணமாக சிங்கப்பூரிலேயே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சீனாவின் உஹான் மாகாணத்தில் கொரோனா தொற்றின் மூலம் குறித்து ஆய்வு செய்ய உலக சுகாதார அமைப்பின் வல்லுநர் குழு சிங்கப்பூரிலிருந்து உஹான் சென்றுள்ளது இந்த குழு இரண்டு வாரங்கள் அங்கு ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளது இந்நிலையில் இக்குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள இருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து அவர்கள் சிங்கப்பூரிலேயே சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் பிரிஸ்பேனில் இந்தியாவுக்கு எதிரான நான்காவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து ஆடி வருகிறது இந்த அணி சற்று முன் வரை இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு எழுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்துள்ளது சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டியில் முதன்முறையாக களமிறங்கியுள்ள தமிழக வீரர் நடராஜன் இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் நான்கு போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன சிட்னியில் நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது எனவே பிரிஸ்பேனில் இன்று துவங்கிய நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி இரு அணிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பூசி போடும் பணியை நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு மருந்து பாதுகாப்பானது நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் கொண்ட விஞ்ஞானிகள் மருத்துவர்கள் குழு அறிவிப்பு பிரதமரின் திறன் இந்தியா திட்டத்தின் மூன்றாவது கட்டம் இன்று துவக்கம் நாடு முழுவதும் எட்டு லட்சம் இளைஞர்கள் பயன்பெற வாய்ப்பு இந்தோனேஷியாவில் இன்று காலை பயங்கர நெருக்கம் கட்டட இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி குறைந்தபட்சம் ஏழு பேர் உயிரிழப்பு பிரிஸ்பேனில் நடைபெறும் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நான்காவது டெஸ்ட் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது ஆஸ்திரேலியா இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம் Oh